Muchas gracias, Domenech, por, por estar aquí con nosotros. A ti, Karim, por el interés. Bueno, como veis, te abordamos un poquito por Twitter porque realmente estábamos muy interesados en esto. O sea, este es un tipo de noticiarios que hacemos dos veces a la semana para resumir las noticias más interesantes de la Unión Europea o de Europa en general. Y vimos lo de la propuesta de la ley electoral para la Unión Europea. Y claro, contiene temas... Tú lo sabrás mejor que nadie, evidentemente, pero contiene temas más que jugosos. Por tanto, bueno, antes de entrar, por si acaso alguien no te conociera, aunque ya deberían haber hecho los deberes y te hemos mencionado en un par de noticiarios... Pero bueno, Domenech Ruth de Besa, si no me equivoco, eres el diputado desde estas últimas elecciones europeas de 2019 con el PSOE. Sí, así Y es. actualmente estás en la Comisión de Asuntos Constitucionales, uh -huh. en la cual hiciste precisamente esa propuesta. Eso es. Como te comentaba, yo quería traerte aquí en directo, y me hacía mucha ilusión, de verdad que para mí es una alegría que estés aquí con nosotros, porque queremos saber más sobre este asunto de la, de la propuesta para la uh -huh. reforma de la ley electoral. Entonces, uh -huh. sí que sabemos que ya fue aprobada por el Parlamento Europeo, sabemos que ahora está en manos del Consejo de la Unión Europea, que necesita unanimidad, que ahora te preguntaré uh -huh. por ello. Y también vimos que la propuesta, que nace de ti, pues abordaba dos cosas que nos parecieron muy interesantes, entre muchas otras, y que era el tema de tener las listas transnacionales, es decir, uh -huh. que pudiéramos a partir de ahora, si se aprobase, poder votar desde España a eurodiputados belgas, por ejemplo, uh -huh. y también que se unificaran en un mismo día las elecciones europeas, que uh -huh. fuera el 9 de mayo, que nos pareció muy mágico, que sea el día de Europa, y también pedíamos, no sé si es posible, que se incluya que sea fiesta. Ya estaría sí. de lujo eso. A partir de aquí, lo que yo quería era clarificar un poquito estos dos puntos y luego hablar más en detalle de la propuesta. Entonces, el primer punto en tema de las listas transnacionales, uh -huh. ¿esto cómo funcionaría? Porque sí que ahora tendríamos dos votos, si no me equivoco, es una lista de 28 diputados, pero ¿cómo funcionaría? Pues, en primer lugar, Karim, muchas gracias por primero por tu trabajo de difusión de los asuntos europeos que es muy importante porque no son suficientemente conocidos y además tú lo haces de una manera muy cercana y muy dinámica utilizando esta eh, red social de, de Twitch. Y en segundo lugar, gracias también por interesarte por este tema que efectivamente yo creo que es importante que los ciudadanos lo conozcan eh, más. Antes de entrar, si me permites, en lo que son las listas transnacionales, me gustaría explicar el por qué hemos hecho esta propuesta. La hemos hecho por tres razones. Primero, porque desgraciadamente las elecciones europeas no son bastante europeas. ¿Por qué? Porque tenemos 27 elecciones nacionales al mismo tiempo. Porque, en general, los temas que dominan las campañas al momento de las elecciones europeas son temas nacionales. Si el gobierno es popular o no es popular, se, se suele aprovechar ¿verdad? el voto de unas elecciones europeas en España, eso es muy evidente, para castigar o para premiar al gobierno de turno, o se habla del último caso de corrupción que, que se ha descubierto en algún pueblo de la Mancha, etc. Esta es la primera dificultad que nos encontramos y con una lista, como tú bien has dicho, una lista en la que hay 28 candidatos de todos los estados miembros y que se añade a la papeleta que ya tenemos para elegir a los 59 candidatos en España, generamos un debate transnacional al momento de esas elecciones europeas, porque esos 28 candidatos tienen que conseguir votos en toda Europa. No solo, en mi caso, eh, si yo estuviera en esa lista o si tú estuvieras en esa lista, no solo en España, como los que se presenten a la circunscripción, digamos, nacional. Por tanto, si nos tenemos que desplazar a Sofía o a Vilna, pues tendremos que hablar de los asuntos que interesan tanto en Madrid como en Vilna. El cambio climático, la digitalización, las migraciones, eh, la guerra, mmm, la pandemia... ¿verdad? Los asuntos transnacionales. Ese es el primer objetivo que buscamos con esta circunscripción transnacional. Dos, dar visibilidad a los partidos políticos europeos, que son, aquí tengo detrás el emblema del mío, que son los grandes, paradójicamente, los grandes desconocidos de las elecciones europeas, porque en las papeletas vemos Partido Socialista Obrero Español o vemos Partido Popular, no vemos los nombres de los partidos políticos europeos uh -huh. y sus logos. Y esos figurarían en la segunda papeleta, en la de los 28, como es ah, natural. Claro. claro, claro. Y además que son los encargados de presentar esas listas. Además les damos poder a estos partidos europeos porque son los que tienen que componer la lista, son los que tienen que poner de acuerdo a los partidos nacionales que están afiliados a una familia política europea para ver quién, quién va de primero, quién va de segundo, quién va de tercero. Eso es un poder importante. Y en tercer lugar, hacemos operativo el principio de los candidatos a presidente de la comisión, que ahora mismo es un gran desconocido porque, claro, si eh, no te presentas 
eh, en España, en el año 19, pues el Partido Popular presentó a Manfred Weber uh -huh. para presidente de la Comisión, el Partido Socialista Europeo presentó a Franz Timmermans, pero ellos solo podían ser votados en Alemania y en Holanda, respectivamente. Sí. Si en España preguntamos, ¿usted en el año 19 sabía que al votar a, al PSOE estaba votando a Timmermans para presidente? ¿Quién, quién diría que lo sabe? <risa> yeah. Dos... dos Dos frikis, ¿no? Que siguen la, la política europea como, como tú y como yo. Entonces, ahora tendríamos en la papeleta, en la segunda papeleta me refiero, en la de los 28, el número uno de la lista es el candidato a presidente de la comisión y ese figura en las papeletas de todos los estados miembros y, por tanto, todos pueden saber que están apoyando un partido político europeo, un programa electoral europeo y un candidato a presidente de la comisión. ¿Y esas listas cómo se haría a nivel geográfico? Porque, claro, siempre ha sido uno de los, de los temas, ¿no? Que si se hicieran listas nacionales, al menos las opiniones, ya te digo, que yo siempre he escuchado las, las contras de esta idea, eran que a lo mejor se podía romper el equilibrio geográfico que hay de los diputados en el Parlamento Europeo. Entonces, entiendo que en esa lista de 28 habrá algún tipo de regla que, que fije esas normas. Exactamente. Y ahí ya sí que entramos aclarados los tres objetivos generales que me parecían importantes, el por qué lo hacemos, es el cómo, que es lo que tú me has preguntado. Y efectivamente una crítica tradicional a las listas transnacionales en el pasado, porque es la primera vez en 20 años que hemos logrado poner al Parlamento Europeo de acuerdo sobre esta idea, era, bueno, si hacemos estas listas transnacionales, obviamente los mejores puestos en la lista, es decir, el puesto número uno, el número dos... El los cuatro o cinco primeros, que son los elegibles, pues obviamente pues va a haber un alemán, un francés, un español, un italiano, y los pequeños y los medianos se van a quedar fuera. Uh -huh. Esta era la crítica tradicional. Nosotros la hemos tenido en cuenta y realmente hemos hecho un esfuerzo, y, y en mi caso incluso particular, porque yo pertenezco a una delegación eh, que tiene 21 eurodiputados en la familia socialista europea, por tanto somos grandes. Pero queríamos precisamente trasladar que esto no es un complot, como alguno pensaba, para dar más diputados a los países grandes, ¿no? por la puerta de atrás. Y por tanto hemos creado una regla de equilibrio geográfico, como tú decías, realmente muy estricta, que consiste en agrupar los 27 estados en tres grupos, el grupo de los grandes, el grupo de los medianos y el grupo de los pequeños, y en cada tramo de tres de la lista tienes que poner uno de cada grupo. Ejemplo, tres primeros puestos de la lista. El número uno, digamos que es un alemán, que es siempre la hipótesis más la negativa clásica. en la que siempre piensan los pequeños. Ya, una la, la clásica. La clásica, efectivamente. Pero si el primero es un alemán, el segundo y el tercero no pueden ser un italiano, un polaco, un francés o un español. El sí. segundo tendrá que venir o del grupo de los pequeños o del grupo de los medianos. Pongamos que cogemos uno del grupo de los medianos, Holanda. Entonces el tercero tendrá que ser obligatoriamente del grupo de los pequeños. Ejemplo, Malta. Y con los siguientes tres, el mismo ejercicio hasta el puesto 13 de la lista de 28. Es decir, hasta la mitad de la lista prácticamente. Hay que respetar esta regla. Tengo no. que confesarte que en su momento vimos una explicación... Bueno, si quiere me acuerdo de qué persona, porque no sé siquiera si trabaja en el Parlamento Europeo, pero vemos una explicación de cómo funcionaba este método por Twitter con un esquema. No terminamos de entenderlo muy bien, o sea que estoy más contento aún incluso ahora de haberte traído, porque era una de las grandes dudas. Y Ajá. ya te digo, además la, el típico mantra que siempre se escuchaba, ¿no? Si esto se va a cabo sí. sería el fin. Y bueno, pues a ver cómo lo han apañado. O sea que gracias por aclarar eso. Sí, además en realidad... Mmm... Es un sistema que favorece a los medianos y los pequeños. Uh -huh. Porque, claro, de cada tres puestos, dos van para ellos. En términos sí, sí. de población, la proporción es favorable a los menos uh -huh. poblados. El otro asunto por el que quería preguntarte era por el tema de que todas las elecciones europeas, los diferentes días en los que sucede, que hasta ahora pues, había sido el 23, 24, 26, o un poco antes, un poco después de esos días, pero siempre giraba en torno al 20 y algo. Ahora la propuesta incluye que fuera el día 9 de mayo, coincidiendo con el Día de Europa. Sí. Entonces, la duda que yo tengo es, más allá del simbolismo, que, que es obvio que ya te digo que a nivel mágico creo que está bien, tiene un puntito interesante, ¿cuáles son las ventajas con las que habéis defendido esta propuesta? O sea, ¿hay algún tipo de ventaja para los países a la hora de convocarlo el mismo día o para la ciudadanía, diferentes países, votar el mismo día? Sí, a ver, hay una demanda histórica de tener un solo día de votación, porque uh -huh. ahora mismo tenemos cuatro días de votación. Con lo cual, tú empiezas a tener resultados parciales, aunque supuestamente, por ejemplo, Holanda, creo que es el que vota el jueves o el viernes, se comprometió 
a no anunciar los resultados hasta el domingo para hacerlo con los demás, pero el sábado ya sabíamos que Franz Timmermans había arrasado en Holanda. Claro, es muy difícil hoy en día guardar el secreto tres días. Entonces siempre se ha pensado que precisamente para superar este paradigma de que son un poco elecciones nacionales paralelas, donde pues uno anuncia el resultado un día, otro, otro, que sería ideal tener un solo día de votación. Eso ha sido hasta ahora imposible de poner a los Estados miembros de acuerdo porque de la misma manera que a nosotros nos parece impensable votar en sábado, a los que votan en sábado les parece impensable votar en domingo. Ya. ¿no? Es un poco la cosa entre protestantes y católicos. ¿no? Los católicos son más del domingo, los protestantes más del sábado. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a tirar por la calle de en medio. El 9 de mayo es el Día de Europa. Votamos en mayo, o sea, sería votar un poco antes, en lugar de final de mayo, hacerlo a principios. Y bueno, pues un año pues caerá el día que a ti te viene bien y otro pues no. Pero nadie eh, tendrá el privilegio de que al final... Ha sido en domingo, que es el día que, que yo siempre he hecho, o el sábado, que es yeah. el día que yo siempre he hecho. Si las elecciones europeas no fueran en domingo, yo creo que no habría ningún problema. Aunque coincido contigo, y eso no lo hemos determinado en el proyecto de ley, que sería todavía mejor si fuera festivo, claro. Hombre, claro, porque das una doble alegría, ¿no? La fiesta de democracia sería eh, democracia y fiestas, ya justificadamente, no solo sería por votar. Sí que quería aprovechar que tenemos en directo también para saber un poquito más lo que se mueve entre bambalinas. Es decir, sabemos que se ha aprobado por el Parlamento Europeo, sabemos que está en manos ahora del Consejo, uh -huh. pero sí que quería saber un poquito más, porque esto no nace de ahora. Esto, aunque haya salido mucho a los titulares en mayo, realmente uh -huh. he visto que lo presentaste el verano pasado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Uh -huh. Entonces, claro, yo quería saber una propuesta de este estilo, ¿cómo nace? Eh, ¿Nace de tu equipo? ¿Nace de tu idea? ¿Nace porque tú ya habías leído mucho sobre este tema? ¿Lo propone la Delegación Española del PSOE? ¿Y cómo la recopilas en propuesta? No sé si me pillas. Quiero saber un poco en qué momento decís, oye, ¿es el momento? ¿Tenemos ganas de apostar por esta propuesta? ¿Vamos a trabajar por esto? ¿Cómo surge? Sí, es una pregunta muy, muy interesante para los que hemos trabajado tanto en este asunto. La primera propuesta, primera, primera, es de finales de los años 90, uh -huh. de un diputado griego que se llamaba Anasta, Anastasopoulos, que desgraciadamente falleció hace dos años y en su momento fue rechazada. Luego ha habido otras propuestas a principios de la década pasada que tampoco prosperaron. Y finalmente ha habido un cambio en las circunstancias políticas. Tengo que decir que el, que el PSOE llevaba tiempo defendiendo esta idea en su programa electoral. Pero hubo un cambio de circunstancia importante, que fue que el Partido Popular Europeo, que tradicionalmente se había opuesto a la idea, consideraba demasiado avanzada, sobre todo los alemanes en el PP europeo decían que la representación tenía que estar muy vinculada a una región o a un territorio determinado. Entonces, esta idea de que 28 diputados son elegidos en el conjunto de la Unión y, por tanto, técnicamente representan a toda la Unión, no lo acababan de entender. Aunque realmente ya incluso el tratado dice que los diputados que somos elegidos a escala nacional representamos al conjunto de la ciudadanía, no solo a los que nos han, mucho menos a los que nos han votado, sino uh -huh. al conjunto de la ciudadanía. Pero bueno, tenían ese problema. Pero ¿qué pasa? Que en el 19 el proceso de candidatos a presidente presidente de la comisión no se respeta porque acaba siendo elegida von der Leyen, que no se había presentado a las elecciones. Y eso genera un cambio importante dentro del Grupo Popular Europeo, de una parte, sobre todo de los alemanes, de los italianos, los españoles ya eran favorables de antes. Por tanto, hemos logrado tener una mayoría que antes del 19 no era posible porque no teníamos suficiente apoyo por parte de, del Partido Popular Europeo. ¿Y ahora que está en manos del Consejo? ¿Se baraja alguna fecha o se baraja que pueda haber realmente unanimidad que esta propuesta salga adelante y se aplique para la selección de 2024? No sé hasta qué punto nos puedes filtrar o nos puedes comentar de aquí. Pero claro, todo lo que nos puedas comentar para nosotros va a ser oro. Entonces, sí. ¿hay algún país en concreto que sea muy reticente a aprobar esta propuesta, por ejemplo? Sí, efectivamente no es fácil porque este es un procedimiento legislativo especial, no es ordinario. En el procedimiento ordinario, en el Consejo necesitamos una mayoría cualificada, es decir, más de la mitad de la población y más de la mitad de los Estados miembros. Uh -huh. En este caso es un procedimiento especial y necesitamos, como bien dices, la unanimidad en el Consejo, la unanimidad de 27, lo cual es muy, com muy complicado. Eso es un reto para nosotros. Eh, dicho lo cual, pues estamos ya iniciando conversaciones con el Consejo para ver si podemos tener un acuerdo político 
antes de final de año, porque eso nos permitiría, que es otra complejidad de este proceso, es procedimiento especial que no tiene el ordinario, que además de la unanimidad necesitamos que los 27 estados ratifiquen el acuerdo del Consejo, normalmente mediante un eh, voto en sus parlamentos nacionales. Por uh -huh. tanto, esto lo pone más difícil y lleva más tiempo. Para poder aplicar este sistema en el 24, necesitaríamos un acuerdo en el Consejo a final de este año para poder hacer las ratificaciones nacionales a lo largo del 23 y que pudiera aplicarse en el 24. En cuanto a los países más eh, escépticos sobre la propuesta, son sobre todo los escandinavos. Bueno, y tal vez, pero todavía no lo han expresado, tal vez Polonia y Hungría. Pero los escandinavos consideran la propuesta, y da igual del partido político que sea, esta es una cuestión más eh, norte-sur o cultural más que ideológica, consideran la propuesta demasiado, entre comillas, pro-europea para sus opiniones públicas nacionales y ahí esa será la principal dificultad que encontremos y ahí tenemos que invertir mucho en el diálogo con nuestros amigos de Suecia y Dinamarca y Finlandia para llegar a un acuerdo final. Y ya la, la última pregunta, más allá de las cosas que hay en la propuesta, si tuvieras que priorizar a lo mejor hacer un top 3, como tres cosas que tú dirías, estas son las tres prioridades que sí o sí querrías cambiar en, en la Unión Europea. En general, no tiene que ser únicamente a nivel de ley electoral. Ajá. ¿Cuáles serían para ti esas tres grandes reformas que querrías ver? Bueno, una sería la, la propia ley electoral uh -huh. eh, con las listas transnacionales, la otra sería la eliminación de la unanimidad en los temas en los que hay que aplicarla, que este es uno, pero no solo. También nos hace falta, como sabéis, y eso genera muchos problemas para la política exterior y de seguridad. Uh -huh. También nos hace falta para la política fiscal, por tanto, para armonizar impuestos y demás, y para medidas contra el fraude fiscal. Y también es necesaria en asuntos de política social, por tanto quitar la unanimidad para que todo pasara a mayoría cualificada. Y la tercera, dar más poder al Parlamento Europeo. No, no porque yo sea diputado, sino porque al final es la Cámara que todos elegimos directamente con, con nuestro voto, al contrario yeah. que, que las otras dos. Tendríamos que dotar al Parlamento Europeo de iniciativa legislativa, que no tiene. Uh -huh. Nosotros somos colegisladores con el Consejo, pero no podemos proponer leyes. Solo puede hacer la Comisión. Y también tendríamos que tener un poder que no tenemos ahora, que es el de aprobar las emisiones de deuda y los impuestos, que eso lo tiene en exclusiva el Consejo. Es decir los 27 gobiernos nacionales. Ya. Esas serían para mí las tres principales reformas. Pues aprecio de verdad muchísimo la respuesta y, y sobre todo lo bien que has explicado. La gente, que sepas que también lo ha dicho por el chat, no sé si lo verán luego, te lo dirá tu equipo, pero aprecia mucho aquí tu tiempo y, y yo también. De verdad que muchas gracias por las respuestas que nos has dado, por lo bien explicada que ha quedado la idea. Ya te digo que tenemos mucho interés en esto 